Hello， 大家好，每日一根的小师姐又来了。在韩剧中，男神女神能够凭借高颜值拯救收视率，但是遇上造型太累的作品，恐怕连神颜也救不了。最近热播韩剧《还魂》，原本顶着金牌编剧红氏姐妹的惊人光环备受关注，却因为超丑古装造型挨轰，最丑韩服，糟皮糟蹋演员颜值，让粉丝越看越出戏，失去追剧欲望。除此之外，还有很多剧因为造型丑的原因导致被骂惨，一起来跟小师姐看看吧。一《还魂》全剧造型，《还魂》是擅长奇幻剧的红氏姐妹最新作品，讲述能操控天气的年轻术士们之间的爱情与成长的奇幻故事。金牌编剧和高颜值阵容备受关注，却因古装造型而被网友们骂惨，堪称韩剧史上最丑。《还魂》以架空历史大护国为背景，影视架空设定，不走传统古装造型套路可以理解。本想玩出新意，结果弄巧成拙。主角们梳的是现代发型，戏服和配色也充满了违和感，被观众吐槽像现代人穿越到了古代，随便套件衣服穿，像去参加廉价韩服体验的游客。不伦不类的造型完全少了古装韩剧一贯的细致华丽感。虽然《还魂》的题材很新鲜，女主角是被困在最弱身体内，天下第一杀手的设定也很有趣，但如果剧集的服化道不太用心的话，很容易劝退观众啊。二《红丹心》，由李准、江汉娜主演的《红丹心》，是继《衣袖红镶边》后的另一部人气古装剧，刺激宫斗和宫廷虐恋引起高度讨论，收视口碑双赢。唯一要嫌弃的是李准剧中的造型。不是挂着又大又深的黑眼圈，就是双眼布满红丝，油灰欧巴颜值。不过也有网友认为，李准角色长期因为被陷害服毒，加上角色阴沉患失眠问题，造型看起来气色不佳，并没有错。所幸突兀造型并无影响李准发挥演技，散发出强大的君主气场，凭演技魅力圈粉。而江汉娜是很适合古装扮相的女演员，甜美庄重的外形让江汉娜混上古装后依然充满仙气。但也有不少网友认为，江汉娜在《红丹心》里有不少脸看起来很大的画面，可能是因为妆容和发型的关系，才让江汉娜的脸显得很大。不过整体而言，江汉娜的古装还是很美，和李准非常的相配。三黄影业为何是吴秀才？新晋男神黄影业凭借《女神降临》《深情男二》一绝爆红，帅气造型为他加分不少。今年黄影业在《为何是吴秀才》中首度升单男一，搭配收视女王徐玄震，原本备受关注，结果却栽在超雷的造型上。为了突演年下男大学生的设定。黄影业以中规中矩的顺毛发型登场，其料不仅无法凸显他的五官魅力，还让他的男主气势全失。不少镜头以专挑奇怪的角度拍，许多粉丝都不禁怀疑：黄影业明明在《女神降临》中痞帅造型超圈粉，为何新剧颜值会毁得如此彻底，导致观众纷纷吐槽，因为颜值看不下去。四李才玉 Crazy Love， 李才玉跟黄影业的命运差不多。上部作品她的私生活，凭借完美人设、性感撩人的熟男魅力，让女粉一秒沦陷。来到新作 Crazy Love， 不知道怎么的，发型搭配西装看起来像油腻大叔。更惨的是，搭配年纪比他小很多的 Crystal， 男神颜值大幅降低。与 Crystal 不搭的 CP 感，也让观众觉得很抱歉，枉费这对高颜值组合。五金泰璃二十五二十一，金泰璃、金高银和金多美堪称韩国影坛新生代三金女神，演技没话说。上半年也凭借着二十五二十一夺下今年的百想视后，以三十岁熟龄演活了十八岁元气少女，足见演技之强大。为了扮演天真高中生，金泰璃剪了呆萌的狗啃刘海，可惜齐刘海并没有为她增添少女感，反倒多了几分土气。也有网友看了，忍不住惊呼：“女神跟台湾歌手直修撞脸，观感上给了观众致命一击。”六徐玄震，你是我的春天。爱情剧女王徐玄震前段时间大制新作《为何是吴秀才》强势回归，一扫前作《你是我的春天》的晦气，无论是造型和收视都颇为亮眼。《你是我的春天》挨轰徐玄震历代最丑的造型。挑染的中分卷发不仅不适合剧中酒店经理的人设，还让脸型看起来变得更长更大。
。站在除了明巴掌脸的男主金东旭身旁特别吃亏。徐玄振不知道是否打击太大，为了新作品，为何是吴秀才疯狂健身？圆润的脸颊变得凹陷，暴瘦体态引发粉丝忧心，女神健康状态。七，金雪炫杀人者的购物目录。前段时间，李光洙和女团 L A 雪炫联袂出演了韩剧《杀人者的购物目录》。公开了演员们的剧照后，雪炫的样子引发了网友的热议。剧照中，雪炫披着一头长发，穿着粉色的针织背心，搭配衬衣和牛仔裤，刘海像是封印住了雪炫的颜值一般，妆容看上去又村又土，完全找不着雪炫原有的美貌。要知道，她可是 K-pop 界公认的拥有完美容颜和身材的女 idol， 惊的粉丝们都说认不出来，只能说雪炫毫无偶像包袱，畏惧牺牲，完全不介意扮丑，化妆师的手艺精湛。不少网友震惊于雪炫的新剧照，甚至有在交流网站上开帖吐槽，表示雪炫怎么变这样了，还复制到了自己的 SNS 上，回应道：“好奇我为什么变这样？请锁定今晚十点三十分播出的《杀人者购物目录》。”解释的同时，还顺便为自己的新剧做宣传。有高情商回应了网友们的提问。八男祝贺何博的新娘，最近饱受校报丑闻困扰的男祝贺，之前凭借二十五、二十一甩出新高度，殊不知男神也惨遭丑造型的毒手。话说男祝贺在奇幻剧《何博的新娘》饰演水神，造型除了是中分长直发，还调染成黑蓝渐层，搭配一脸大浓妆，造型非常违和，大大拉低了颜值。有网友称，男祝贺在《步步惊心》的古装造型虽然一样是长发造型，却显得清秀有英气，因此绝对不是长发惹的祸，而是和整体造型太突兀。九李栋旭，九尾狐传，李栋旭也有过 NG 古装造型，所幸九尾狐传是现代奇幻剧，古装部分仅占一部分。剧中九尾狐古装造型让李栋旭的红棕色头发硬接上一撮黑白渐层的长发，刘海的卷度也被许多剧迷吐槽，整体造型批评不太精致，有种廉价感。其实同样是古装，李栋旭在鬼怪的造型就很好看。鬼怪的古装造型很简洁，造型师只是将李栋旭的头发盘起来。王的服装也是走简单的设计，只是这样就已经很好看了，一点都没有违和感。十，朴宝剑男朋友。气质清新出众的朴宝剑，或许是为了突出男朋友角色在古巴流浪的浪漫气氛和文艺随心的个性，留了一头卷长发。可惜这头长发非但没有为他加分，还害男神看起来颓废邋遢，整体变油腻不少。还有网友直接叫做“大妈头”。所幸角色回到韩国后，为了配合剧情剪了短发，顺眼很多。清新暖男终于又回来啦！十一车银优，女神降临。能把脸蛋天才、神级颜值拉垮，女神降临的造型是怎么了？剧中车银优的服装虽全是名牌，搭配起来却十分老土，不太合身之余还显胖，看起来完全不会像现在高中生会穿的，丑的夸张。粉丝纷纷炮轰，造型师不用心，浪费偶像高颜值。十二花郎男演员造型，一部剧能够集结朴旭俊、朴炯植、史逆、崔敏豪。BTS、防弹少年团 V、金泰亨这些花美男男神以养眼至极，却被奇丑无比的古装造型拉胯。剧中几乎每一个男演员都有长发造型，用发带盘起来时还很顺眼。怪就怪在充满违和感的刘海造型，让观众炮轰这种厚重刘海出现在古装剧实在太不合理。难得这部剧帅哥众多，犹如杂草般的发型却让花郎们。秒变丐帮，有网友指出，刘海出现在古装剧原本就有些出戏，而造型师也没有再多加处理，让造型贴合人物，因此看上去这些造型就不太适合主演们。十三，《步步惊心》力，李准基，其实韩版《步步惊心》造型刚公开时也曾遭到网友批评，尤其是饰演四皇子的李准基，剧中李准基留着一片厚厚的刘海，画着眼线。刘海还有很个性的微翘，甚至还搭配面具，这造型乍一看让很多男友都不习惯。尤其之前李准基在《夜行书生》《王的男人》的古装造型都非常好看，对比之下也难怪步步的造型一开始有那么多观众难以接受了。不过随着步步播到后期，反弹声浪就逐渐变小一点，不少人都渐渐看习惯了。
其实，韩国观众普遍比较不那么能够接受奇幻架空的元素，加上很多时候造型师直接把现代发型装造一道古装的时代背景，这才让观众觉得违和感重。相比之下，贴合史实的韩服造型就比较容易得到正面的评价，比如衣袖红镶边、云画的月光、成军馆绯闻的妆造就被网友一致公认很好看，甚至很多细节处都有巧思。还是希望以后在不同类型的剧中都能做好妆造，这样才不算浪费了男神女神们的颜值呀。好啦，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。